一提到寻宝剧呢，都是很多仙侠的呀、虚幻的呀。但这一次呢，是想走一个真实的路线，所以在景的方面呢，要求就非常高。从云南到甘肃到银川，为景儿来来回回应该折腾了上万公里，因为必须有一个足够震撼、足够说服力的场景。这个地方真的是非常的神奇，中国最后的一个原始穴居部落，很有安全感，被包裹的感觉。真的，我刚才去看了，真的吗？这可以啊！我真的好美啊，这里。让大家相信这些地方容易发生传奇故事的这么一个场景，根据这个景的特质，然后再去设定在这个景中发生的故事，所以可以说是先有景，后有故事。从这儿进来开始，外面全不要了。第一场，咱先拍这个。来，丁云奇的家的主场景，我们设计在了一个钟楼上。严格的说，我们在棚里搭建了一个十几米高的钢铁材质的钟楼，体积大，结构复杂，挑高又高。钟楼的外观，呃，也是一体形成的。其实，严格的说，已经超出了置景的范畴，已经完全是在建筑的领域当中。我们又觉得有很多想象力的体现，梯子、碎花玻璃，还有很多元素。我们一幅新的影子，哥特式的东西。既然是钟楼呢，那钟表是一个非常重要的元素。我们真的是按照钟表的简单机械齿轮原理设计，并且制造了一组机械齿轮。分针时针是虽然不精准，但是可以在自己的一个既定范围内有规律的转动。